കോവിഡ് ഭീതിയിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനം ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകും ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനവും ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ കരുനീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത തവണ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നേതാക്കളുടെ വൻ പട തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുണ്ട് ഒപ്പം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് ഒരു അരക്കൈ നോക്കാമെന്ന ഒരു ചെറിയ തീരുമാനത്തോടുകൂടി കെ സി വേണുഗോപാലുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടാം നിരയിലുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിൽ ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു കോൺഗ്രസിലെ പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഐ എ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൃത്യമായും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്തർപാരകളൊക്കെ സജീവമായി തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനിഷേധ്യ നേതാവായിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യുഗ്രൻ പരിപാടികളുമായി ഇപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാലും കെ മുരളീധരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യം രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം ശക്തമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും ഒരു രണ്ടര വർഷക്കാലത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ വിവാദമൊക്കെ കത്തിപ്പടർന്നു വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സോളാർ വിവാദ ചുഴിയിലേക്കൊക്കെ വീണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെക്കും തനിക്ക് ചുളിവിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് അവരോധിതനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആ സ്വപ്നം അന്നവിടെ നടക്കാതെ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒതുക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല വന്നു അടുത്ത തവണ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അനുസരിച്ച് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരും അപ്പോൾ തനിക്ക് ഇ സി വാക്ക് ഓവറായി മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഒതുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലീഡർ കെ കരുണാകരന്റെ മകനും വടകര എം പിയും ആയിട്ടുള്ള കെ മുരളീധരൻ കെ മുരളീധരൻ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ പതുങ്ങിയിരുന്നൊരു അക്രമണത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് അതായത് ഹൈക്കമാൻഡുമായി അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹാശീർവാദങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായും ഈ നീക്കത്തിന് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഒതുക്കാനുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കെ മുരളീധരൻ്റെയും പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതോടുകൂടി തന്നെ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായി തൃശൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എം പി വിൻസെന്റ് ചുമതലയേൽക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് തൃശൂർ ഡി സി സിയിലുള്ള അപ്രമാദിത്വം ഏറെക്കുറെ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ ഗ്രൂപ്പും കെ സി വേണുഗോപാലിനെയും സംഘത്തെയും പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശൂരിൽ വിൻസെൻറ് ഡി സി സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പകരം ഐ ഗ്രൂപ്പ് നൽകുന്ന ഉപകാര സ്മരണ എന്തെന്നാൽ നിലവിലെ കോഴിക്കോട് ഡി സി സി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയായി അറിയപ്പെടുന്
ഈ ഒരു ചെറിയ പാലമിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പോകാനാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം നീക്കം കണ്ണൂർ ഡി സി സി അധ്യക്ഷനായി സതീശൻ പാച്ചേനി ഇപ്പോൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വതവെ എ ഗ്രൂപ്പുകാരനാണ് സതീശൻ പാച്ചേനി എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ എം ആയിട്ടുള്ള കെ സുധാകരൻ്റെ വിശ്വസ്തനായാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്നകന്ന് കെ സുധാകരനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി പോർ പോർ പോന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ സതീശൻ പാച്ചേനി എന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏഴ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ്മാർ ഐ ഗ്രൂപ്പിനും ആറ് എ ഗ്രൂപ്പിനും ഒന്ന് കെ സുധാകരനും എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന് നമുക്കറിയുന്നു ഐ ഗ്രൂപ്പിനും എ ഗ്രൂപ്പിനും ബദലായി കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു വിമത ഗ്രൂപ്പായി കെ സുധാകരൻ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്ന് കൂടി എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വേണുഗോപാലിൻ്റെ നീക്കം ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ വലിയ തോതിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ വലിയ വിഭാഗം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ അന്തർ നീക്കത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയേക്കാൾ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് കൃത്യമായും എ ഗ്രൂപ്പിൽ വിമത നേതാക്കൾ നടത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ട പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഉണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ വളരെ പ്രസക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായും തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങണമെന്ന ഒരു നിലപാടിലാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പാരയായിരിക്കും അതോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചാക്കിട്ട് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാനുള്ള ഒരു ചെറിയ നമ്പറുകളൊക്കെ കെ സി വേണുഗോപാൽ പയറ്റി നോക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വെടിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ താല്പര്യം കേരള രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം പങ്ക് വഹിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഇപ്പോൾ പന്ത് തൻ്റെ കോർട്ടിലാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വെട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രകടനം വളരെ മോശമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുള്ളത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടാനാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ യു ഡി എഫിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഒന്നുമില്ല പേരിന് മത്സരിച്ചു പോകുക കിട്ടുന്നതൊക്കെ ബോണസ് എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകടനമെങ്ങാനും തീർത്തും മോശമായി പോയാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ക്രൂശിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ പരിപാടികളും മണിയറയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗവും കെ സി വേണുഗോപാൽ വിഭാഗവും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിഭാഗവും ഒപ്പം തന്നെ കെ സുധാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ എറൈസിംഗ് വിഭാഗവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സജീവമായി അണിയറയിൽ തിരക്കഥകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ ഗ്രൂപ്പുകാർ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റുന്ന മാറ്റാനുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അറിയുന്നു എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യമുണ്ട് കയ്യലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിതാപകരമാകുകയാണ് ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകളിയുടെ അരങ്ങാകുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക രമേശ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വം നൽകിയ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വിള്ളൽ വീണ് വീണിരിക്കുന്നു കെ സി വേണുഗോപാൽ പിടിമുറുക്കുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെയും പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ കെ സി വേണുഗോപാലിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മറുവശത്ത് വളരെ ശക്തനായി തിരിച്ചു വരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒപ്പം അടുപ്പം നിൽക്കുന്ന ചില ടി സിദ്ദിക്ക് പി സി വിശ്വനാഥ് പോലെയുള്ള